失的楼，就成了英雄。举起你还有，艰难险阻，千军万重。今天什么日子啊？将军赏了这么多好吃的，哎，这不是将军赏的，是黄飞鸿挣的。对，黄飞鸿挣的、哎。是啊，看不出来吧？他特别能讨女人欢心，这些东西啊，都是那个五色花村的那个叫阿妹的姑娘送过来的。哎，你们这帮人啊，没经过人家同意就随便吃人家东西。哎呀，我们不是怕黄飞鸿吃的太胖，没有女孩子喜欢他，对不对？来来来来来，吃吃吃。哎，黄飞鸿。你回来了，我要加入黑旗军军舰那，你负责东面海边。是朕推缩，我把黑旗军敲帮教头的重责大任交给你，不是跟您闹着玩的。你也知道自己太儿戏了。我不明白，你为什么这么怯懦？我以前出拳，我很清楚没拳打到的是什么人。但是经历了这么多事情，我心爱的女人是日本奸细，我心里的好兄弟是叛国贼。我迷茫，我看不见，我听不清，我不知道这一拳我再打出去是对是错。我不知道这一拳我打出去是好是坏，我更加不知道我帮助的是好人还是坏人。所以现在，我宁可做一个孬种，我也不愿意再出去。将军，这这一拳，我是替你打的，就是要逼你出拳。这一拳你不打，挨打的就是。黑旗军的将士，飞鸿，日本人已经等到，决战快来了，我们将拼尽一兵一卒，与日本人进行肉搏。难道你忍心不教他们功夫吗？难道你要看着他们去送死吗？
少努力，战场上就有多少回报。明天，你们就要踏上战场，跟日本人决一死战，而我将会为你们断后。从这一刻起，我要你们记住。朝廷的士兵，更是保家卫国的中华好男儿。是什么？我一个粗人，哪懂这些？鸢尾花代表绝望的爱。鸢尾花的花语，不是绝望的爱吗？你在说什么啊？哎呀，快走吧！我不是来带你看鸢尾花的。就在武士要被处决的前夜，村长的女儿来到这里长跪不起，请五花剑神搭救她的性命。五花剑神被村长的女儿所感动，第二天出现在刑场上。五花剑神告诉武士，若是武士能够受他舞剑而不死，那就证明上天对他是宠爱的，他的一切过错都会得到原谅，他跟村长女儿的爱情也会得到祝福。阿飞哥哥，我说的你有没有在听啊？听到了。为了能和心爱的人在一起，武士自然接受了五花剑神的提议。只是这五花剑神力大无穷，他射出的剑岂是一般人能承受的？这第四箭射出，已经是血流不止。眼看这第五箭就要射来，哎，你猜怎么着？村长的女儿。突然冲了出来，挡在了武士的面前。就像练功一样，不是说打通任督二脉就能天下无敌，这是天意啊！我现在是不敢轻言去爱、啊。你也别太矫情了，再说了，哪有那么狐媚的真爱啊？谁说没有？我家飞鸿和慧慧那不是真爱吗？那呀，只能说明你们是亲生父子，好的不爱，偏爱妖孽。要不然你们家飞鸿不就……哎，呸呸呸呸！
贝贝，我这张乌鸦嘴，你们家飞鸿啊，一定会没事会回来的啊。飞鸿啊，你回来吧，爹不会再逼你去相亲了。爹给你扛着，好吧，飞鸿，你回来吧，啊。我相信你一定会回来的。别长了，茫茫大海，一颗石头你怎么找？如果我能在这茫茫大海中找到那颗许愿石，那也就代表我能在这茫茫大海中找到黄飞鸿。我不许你再找了！我知道，你之所以不能接受我，都是因为他。既然如此，我就带你去看看，你所喜欢的黄飞鸿，到底是一个什么样的人。小狐狸精，我没去找你，你倒跑上门来倒打一耙了。这、这、这怎么回事啊？你问他，问他。你个小狐狸精，不要脸的，竟然敢搬到黄飞鸿家里去了。他要不是为了面子，把我们孤儿寡母的丢在这里不管不问，我要不是看在钱的份上，早跑到你们家骂你去了。你骗人，黄飞鸿不是那种人。男人嘛。可是戏班里的头牌，现在还不是给男人抛弃了？不可能啊！黄飞鸿一介布衣，哪来的钱啊？你想知道黄飞鸿的钱哪来的？我带你去。阿、啊、白，好、啊，摇牌庄家营。莫桂兰来了，下不快，你终于来了。你要是再不来，我就要到衙门去告你。我认识你吗？我什么时候跟你借过钱啊？看看这个。怎么会这样啊？你现在知道黄飞鸿的钱是怎么来的了吧？他才是最大、最无耻的骗子。废话！王飞鸿欠的债，让你来还钱。今天要是不把钱还了，休想离开。黄飞鸿最真实的样子。看清楚你，你还真是谢谢你，你反倒让我看清楚你是什么样的人。怎么回
事儿啊，老苏，你不是这样的人，你干什么呀？你为什么要这么做？顾冷，顾冷，你相信我，我都是为了你好，我只是想让你变回之前那个快乐的桂兰，你相信我，桂兰。相提并论的人，这个人就是我，啊，猪肉。所以你知道这一点，不要再哭泣，也不要在意别人的目光怎么看你，是吧？哎哎，兄弟，兄弟，哎呀，兄弟兄弟，你别哭，你别哭，我不是在说你好吧，我是在说这个事儿，好吧？哎，这是我的错。哎，我安慰你，你还推我，这不对了啊！哎，臭不要脸，你不要太难过啊！禽兽不要脸。真没见过，有办法吗？不行，这洞太大，里面都哭死了。
。神树虽然巨大，但这个洞直达树根，可能会对它有致命的影响。这样吧，我们先用泥巴把这个洞填充好，外面用树皮伪装，能混一天是一天吧？不就一棵树吗？啊，对了，这个消息不要传出去。将军放心，我已经把上山的路都封了，他们应该暂时不会知道的。这不仅仅是棵树，恐怕这棵树没了，我们都得死。你是警长里那阿妹吗？我就不信，为了这一棵树，他们还能跟咱们拼命啊！阿妹姑娘，山路封了，你是怎么上来的？我带他来的。飞鸿，你违反军纪了。神树的孢子，当神树不开花，谷中的毒虫就叫肆虐，病毒会在山谷间蔓延开来，带来巨大的伤亡。以前有没有过这种情况？三百年只出现过一次，我听说当年。部落里的臣婢死了一大半。先别告诉部落的人，我一定会想办法治好他。从今以后，村民们将会失去神树的庇佑，再遇到灾劫，就只有听天由命了。替他死。
亲手送他五花神剑。世上走一遭，离开的时候也无怨无悔。你的心中没有仇恨，只有爱。因为爱，你让所有的人都感觉到亲切和温暖。想重造世界，想赌，想和你人间。之后。
。桂兰，你说都这么晚了，你来我这儿干嘛呀？虽然我喜欢你，但毕竟男女授受不亲嘛。前几日有个日本间谍审讯的时候死了，我们查出来是服毒自尽，可是我想来想去也想不出钥匙藏在哪里的。就在今天，我突然灵光一闪，我的脑子里出现了你。桂兰，我知道你喜欢我，但是也不用工作的时候时时刻刻想着我呀，多影响工作呀，是不是？呸！你这善变的姑娘，一会儿爱一会儿恨，一会儿小又一会儿大的。哎，你别胡说，我是突然想到，他们进监狱前都是搜过身的，这样的话，药应该只能藏在牙齿里。是啊，他们早就准备好了。当逼供招架不住的时候，就把牙齿里的毒药咬破，自尽。哎呦，这倒是个好办法呀。嗯。哎，不过桂兰，你这么晚来找我，你不会是对我有想法吧？是有些想法。啊？你明天一定要帮我一个忙。帮忙？嗯。你报效朝廷的机会终于到了。嗯。呃呃呃呃。报效朝廷。那我还不如报效我桂兰呢。别总叫我拔牙、啊、逼供啊什么的。你不是最喜欢拔牙了吗？哎呀，我的意思是说，我还会很多其他别的呀，例如逛逛街呀、看看戏呀、谈谈心呀什么的。还真没看出来。你这叫一叶障目。好在这个叶子已经不见了，你早晚都会看清我的好的。我们还是赶紧看牙吧。放心吧，一把一个准。待会儿你一定要把它们摁住了。别等我牙还没拔呢，他们已经自杀了。马关条约一签呢，兄弟们都等着拿日本间谍开刀，包他们动不了。嗯，出事了。
接下来，就留给战争去吞噬这个病入膏肓的国家。大清，注定是东亚病夫。教头，你脸色怎么这么难看？出什么事了？这场战争，我们输了。这不可能。我们明明把日本迫击炮队逼出了这里，而我们镇守在这里，何以言败？一场战争赢了，可是国家输了，朝廷认输了。朝廷派李鸿章李大人在日本把关，签订了《议和条约》，懂吗？签订的一和条约不代表我们就输了。
人说过的梦，以温柔献祭的拥。向人心捉你轮廓，某一秒钟。被回忆驯服的痛，到身后自嘲没用。曾错觉天生一对，面孔雷同。像摔碎。绝会。